ఫిఫ్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ మ్యాజిక్ వర్క్ బుక్ సెమిస్టర్ టూ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మల్టిపుల్స్ వర్క్ షీట్ ఫోర్ సబ్ టాపిక్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ సర్కిల్ ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై సిక్స్ రెండు మూడు చే నిశేషంగా భాగించబడే సంఖ్య ఆరు చే కూడా నిశేషంగా భాగించబడుతుంది అని సరే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఆరుతో భాగించే సంఖ్యల్ని కనుక్కోమన్నారు కదా ఫస్ట్ మనము రెండుతో మూడుతో నిశేషంగా భావిస్తే అది ఆరుతో భావిస్తుంది కదా కాబట్టి మనం రెండుతో భావిస్తుందా లేదో చూద్దాం ఇది బేస్ సంఖ్య కదా కాబట్టి రెండుతో భావించదు సో ఖచ్చితంగా రెండుతో మూడుతో భావిస్తేనే అది ఆరుతో భావిస్తుంది ఇది రెండుతో భావించలేదు కాబట్టి ఇది డివిజిబుల్ బై సిక్స్ కాదు ఇది కాదు ఇక్కడ ఏమన్నారు ఏదైతే డివిజిబుల్ అయితే దానికి సున్నా చుట్టండి అన్నారు ఇది ఫస్ట్ నంబరే బేస్ సంఖ్య కాబట్టి సరి సంఖ్య చేత భాగించపడదు కాబట్టి ఇది కాదు అలాగే ఇది కూడా అంటే కదా ఇక్కడ రెండుతో భాగించాలంటే సరి సంఖ్య అయితే రెండుతో భాగిస్తుంది మూడు చే భాగించాలంటే డిజిటల్ రూట్ డిజిటల్ రూట్ అనేది డిజిటల్ రూట్ మూడైనా ఉండాలి ఆరైనా ఉండాలి లేదా తొమ్మిది డిజిటల్ రూట్ అనేది అంటే అంక మూలము అంక మూలం అనేది మూడు కానీ ఆరు కానీ తొమ్మిది కానీ అయితే అది మూడుచే నిశేషంగా భావించబడుతుంది అంక మూలము డిజిటల్ రూట్ అంటే దీంట్లో ఉండే అన్ని అన్ని నంబర్లను ఒక్క నంబర్ వచ్చేవరకు కలపడం కూడడం దాన్ని అంక మూలం అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది బి ప్రాబ్లం చూసామంటే ఒకట్లా స్థానంలో నంబరు బేస్ సంఖ్య ఉంది కాబట్టి రెండుతో భాగించబడదు ఈ రెండు ఖచ్చితంగా భాగిస్తేనే ఆరుతో భాగించినట్టు కాబట్టి ఇది కూడా భాగించబడదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలోని సంఖ్య ఎనిమిది ఉంది కదా అంటే ఇసర సంఖ్య కదా సో ఇది రెండుచే భాగిస్తుంది ఇప్పుడు మూడుచే భావిస్తుందా లేదా చూద్దాం మూడుచే భావించాలంటే ఏం చేయాలి డిజిటల్ రూట్ అనేది మూడు కానీ ఆరు కానీ తొమ్మిది కానీ ఉండాలి అంక మూలం అనేది సరే ఇప్పుడు మనము ఒక్క నంబర్ వచ్చేవరకు దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటాం ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ ఒక టూ టెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ వన్ మళ్ళీ ఈ ట్వంటీ వన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి టూ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇక్కడ డిజిటల్ రూట్ అనేది త్రీ అయితే అది త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది సో ఇది సర సంఖ్య కాబట్టి రెండు చే భాగిస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం డిజిటల్ రూట్ మూడు వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఆరు చే భాగించబడుతుంది ఏ నంబర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇది ఎంత అది ఐదు వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు దీంట్లో ఒకట్లా స్థానంలోని సంఖ్య సర సంఖ్య ఉంది కాబట్టి ఇది రెండు చే భావిస్తుంది ఇప్పుడు మూడు చే భావిస్తుందా లేదా మనం చూద్దాం దానికి ఏం చేయాలి మనము డిజిటల్ రూట్ కనుక్కోవాలి అంక మూలం అనేది కనుక్కోవాలి ఎంత వచ్చింది నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది ఒక ఎనిమిది పదహారు ఇరవై ఒకటి మళ్ళీ దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కదా టూ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంక మూలం అనేది త్రీ వస్తే అది మూడు చే భావిస్తుంది ఇది సర సంఖ్య కాబట్టి రెండు చే భావిస్తుంది సో ఇది ఆరుతో భావించబడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం జీరో ఉంటే రెండు చే భావిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి డిజిటల్ రూట్ కనుక్కుందాం త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ సారీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ జీరో ఎంత అవుతుంది ఆరు ఒక మూడు తొమ్మిది పదహైదు మళ్ళీ దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అంటే డిజిటల్ రూట్ సిక్స్ వస్తే కూడా అది మూడు చే భావించబడుతుంది ఇది సర సంఖ్య ప్లస్ మూడు చే భావించబడుతుంది కాబట్టి ఆరు చే భావించబడుతుంది ఈ నెంబర్ సో దీనికి రౌండ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ చూస్తాం ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ఇది రెండు చే భావించబడుతుంది ఇప్పుడు డిజిటల్ రూట్ కనుక్కుందాం వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ జీరో ఎంత అవుతుంది త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఒక టూ టెన్ లెవెన్ అయింది మళ్ళీ దీన్ని వన్ ప్లస్ వన్ చేస్తే టూ అంటే మనకి డిజిటల్ రూట్ అనేది మూడు ఆరు తొమ్మిది దీంట్లో ఏదో ఒక నెంబర్ రావాలి కదా ఏ నెంబరు రాలేదు కాబట్టి ఇది డివిజిబుల్ కాదు సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఒకటిలో స్థానంలోని సంఖ్య సరి సంఖ్య కాబట్టి రెండు చే భావించబడుతుంది తర్వాత మనము డిజిటల్ రూట్ కనుక్కుందాం వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది నాలుగు ఒక రెండు ఆరు ఎనిమిది 
పదకొండు పన్నెండు అయింది మళ్ళీ వన్ ప్లస్ టూ చేసుకున్నామంటే త్రీ ఓకే డిజిటల్ త్రీ వచ్చింది ప్లస్ సార్ సంఖ్య కాబట్టి సిక్స్ చే భాగించబడుతుంది నెక్స్ట్ ఇది సార్ సంఖ్య రెండు చే భాగిస్తుంది తర్వాత డిజిటల్ రూట్ కనుక్కుందాం త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఒక సెవెన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ మళ్ళీ దీన్ని కూడా ఒక్క నెంబర్ వచ్చేవారు చేయాలి కదా నైన్ నైన్ వస్తే కూడా త్రీ చే డిజిబుల్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇది సరి సంఖ్య కాబట్టి ఆరు చే భాగించబడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం జీరో ఉంది కాబట్టి రెండు చే భాగిస్తుంది డిజిటల్ రోజు చూద్దాం ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ జీరో ఎంత అవుతుంది జీరో ప్లస్ త్రీ 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 ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ మళ్ళీ దీని వన్ నెంబర్ వరకు చేసుకోవాలి కదా యాడ్ చేసుకోవాలి సో నైన్ వచ్చింది డిజిటల్ రూట్ నైన్ వస్తే మూడు చే భాగించబడుతుంది తర్వాత సరి సంఖ్య కాబట్టి రెండు చే ఇది సో రెండు మూడు రెండుతో భాగిస్తే అది ఆరుతో భాగిస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా భాగిస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం యూజ్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అండ్ సర్కిల్ ద నంబర్స్ విచ్ డివైడ్ ద గివెన్ నంబర్ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై రెండుతో భాగిస్తుందా మూడుతో భాగిస్తుందా నాలుగుతో భాగిస్తుందా తొమ్మిదితో భాగిస్తుందా పదితో భాగిస్తుందా చూడాలి దేంతో భాగిస్తే దానికి మనము రౌండ్ అప్ చేయాలి సరే ఇక్కడ వచ్చి ఐదు వందల పదహారులో ఒకట్ల స్థానంలో నంబర్ సరి సంఖ్య కదా కాబట్టి ఇది రెండు చే భాగించబడుతుంది తర్వాత ఏమంటే లాస్ట్ రెండు నంబర్లు నాలుగుతో భాగించబడితే నాలుగుతో భాగిస్తుంది కాబట్టి నాలుగు నాలుగు పదహారు కదా సో ఇది కూడా నాలుగుతో భాగించబడుతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలో సున్నా ఉంటే పది చే భాగిస్తుంది లేకపోతే లేదు కాబట్టి ఇది భాగించబడదు తర్వాత మూడు మూడు చే భాగించాలంటే ఏమంటే ఆ డిజిటల్ రూట్ అనేది మూడు అనుకోండి మూడుతో అయితే డిజిటల్ రూట్ మూడు కానీ ఆరు కానీ తొమ్మిది కానీ ఉండాలి అదే తొమ్మిదితో భాగించాలంటే డిజిటల్ రూట్ అనేది ఖచ్చితంగా తొమ్మిదే రావాలి సో ఇప్పుడు మనం దీని డిజిటల్ రూట్ చూద్దాం ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ మళ్ళీ దీన్ని చేసుకుంటే వన్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ త్రీ వచ్చింది త్రీ వస్తే ఇది త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది నైన్ వస్తేనే అది నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి నైన్తోను టెన్త్తోను కాదు రెండు మూడు నాలుగుతో డివిజిబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూస్తాం త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ అన్నారు ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో ఉండే నంబరు సర్ సంఖ్య సో ఇది రెండు చే భాగిస్తుంది తర్వాత రే ఈ రెండు నంబర్లు తీసుకుంటే నలభై రెండు అనేది నాలుగుతో పోదు నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు ఇక్కడ రెండు ఉంటుంది పోదు కాబట్టి ఇది పోదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలో జీరో కానీ ఐదు కానీ ఉంటేనే అయ్యి ఐదుతో భావిస్తుంది కాబట్టి అది కూడా పోదు ఇప్పుడు అంకమూలం కనుక్కుందాం త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ దీని కూడా చేస్తే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ త్రీతో డివిజిబుల్ కావాలంటే డిజిటల్ రూట్ అనేది త్రీ కానీ సిక్స్ కానీ నైన్ కానీ రావాలి కదా ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది తర్వాత సిక్స్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే రెండు మూడుతో డివిజిబుల్ అవ్వాలి కదా ఆ రెండు మూడు చే భాగిస్తే ఆరు చే భాగించబడుతుంది ఇక్కడ రెండు మూడు చే భాగించింది కాబట్టి ఆరుతో కూడా భాగిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ తొమ్మిది ఈజ్ డివిజిబుల్ బై నైన్ థౌజండ్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఏది చూడాలి ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో వన్ ఉంది కాబట్టి రెండు చే భాగించదు పదితే కూడా భాగించదు తర్వాత ఎనిమిది భాగించాలంటే ఒక సంఖ్య నందలు చివరి మూడు అంకెలతో ఏర్పడిన సంఖ్య ఎనిమిది భాగించబడాలి మూడు అంకెల సంఖ్య అనేది ఎనిమిదో భాగించాలి ఇది ఈ మూడు నంబర్లు తీసుకొని ఎనిమిదితో భాగిస్తుందా లేదా చూద్దాం ఇక్కడ మూడు నంబర్లు ఎనిమిదే కానీ భావిస్తే ఈ మొత్తం ఎనిమిదే భావిస్తుంది అని అర్థం ఇప్పుడు ఎనిమిదితో భావిస్తాం ఎనిమిది ఆరుల నలభై ఎనిమిది వస్తుంది నలభై ఎనిమిది పోతే ఆరు ఒకటి అరవై ఒకటి ఉంటుంది అరవై ఒకటి అనేది ఎనిమిదో ఒక్కంలో రాదు కదా సో దీంతో కూడా పోదు సో డిజిటల్ రూట్ కనుక్కుందాం నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ టెన్ నైన్టీన్ నైన్ టెన్ కూడా వన్ నెంబర్ వచ్చే వరకు యాడ్ చేసుకుంటే టెన్ మళ్ళీ దీన్ని వన్ ప్లస్ జీరో ఈక్వల్ టు వన్ వన్ అనేది 
వన్ వస్తే సరే ఇది త్రీతోనూ డ్యూజిబుల్ కాదు నైన్తో కూడా డ్యూజిబుల్ దేనితోనూ డ్యూజిబుల్ కాలేదు ఇది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇస్ డ్యూజిబుల్ బై టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ అన్నారు ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలోని సంఖ్య సరసంఖ్య కాబట్టి రెండుచే భావిస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ జీరో కానీ ఐదు కానీ ఉంటే అయితే భావిస్తుంది అక్కడ లేదు కాబట్టి ఇది భావించబడదు ఇప్పుడు డిజిటల్ రూట్ చూద్దాం అంక మూలం ఒకటి ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ ఏడు ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు ఎజీగోల్ పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు రెండు ప్లస్ ఆరు ఇజిగోల్ టు ఎనిమిది అంతేనా ఎనిమిది ఒక ఆరు పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు అంతే టూ ప్లస్ సిక్స్ మళ్ళీ ఎయిట్ వచ్చింది ఎయిట్ అనే ఎయిట్ వస్తే ఇది మూడుతో భాగించబడదు నెక్స్ట్ ఆరుతోనూ భాగించదు ఎనిమిదితో కూడా భాగించదు రెండు తొమ్ తొమ్మిదితో కూడా భాగించదు ఓన్లీ రెండుతో భావిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఒకటి స్థానంలోని నంబర్ అనేది సరసంఖ్య కాబట్టి దీంతో భావిస్తుంది రెండుతో జీరో లేదు కాబట్టి టెన్తో భావించదు ఈ రెండు నంబర్లు నాలుగుతో భావిస్తుందా నాలుగు రెండుల ఎనిమిది కాబట్టి ఇది కూడా భావిస్తుంది ఎనిమిదిచే భాగించాలంటే ఈ మూడు నంబర్లు ఎనిమిదిచే భాగించబడాలి సో ఎనిమిది ఎనిమిది రెండుల పదహారు ఒక నలభై ఎనిమిది అంతేనా ఎనిమిది ఆరులో నలభై ఎనిమిది ఇది డివిజిబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డిజిటల్ రూట్ చూస్తాం టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ జీరో ప్లస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ అయితే ఇది త్రీతో కూడా డివిజిబుల్ కాదు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టెన్ అన్నారు వన్స్ ప్లస్లో జీరో ఉంది కాబట్టి ఇది టూతో భావిస్తుంది రెండుచే భావించబడుతుంది తర్వాత జీరో ఉంటే పదిచే భావించబడుతుంది జీరో కానీ ఐదు కానీ ఉంటే ఐదుతో భావించబడుతుంది నాలుగుతో భాగించాలంటే లాస్ట్ రెండు నెంబర్లు నాలుగుతో భాగించబడాలి కాబట్టి నాలుగైదుల ఇరవై ఇది భావిస్తుంది మూడుతో భాగించాలంటే డిజిటల్ రూట్ మూడు ఆరు తొమ్మిది ఏదో ఒక నెంబర్ రావాలి సో దీన్ని డిజిటల్ రూట్ చేస్తాం ఆరు ప్లస్ తొమ్మిది ప్లస్ ఎనిమిది ప్లస్ రెండు ప్లస్ జీరో ఎంత పది పంతొమ్మిది పది పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదు టూ ప్లస్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు నైన్ టూ ప్లస్ సెవెన్ సారీ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సో త్రీతో డివిజిబుల్ కాదు నెక్స్ట్ లాస్ట్ నెంబర్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై టూ ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ త్రీ మనం కనుక్కోవాలి వన్స్ ప్లేస్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి టూచే భాగించబడదు ఐదుచే భాగించబడుతుంది పదిచే భాగించబడదు ఐదు ఉంది కాబట్టి సున్నా ఉంటేనే పచ్చే భావిస్తుంది సో మళ్ళీ రెండిటి కోసం మనం ఏం చేయాలి రెండుచే భాగించబడదు కాబట్టి ఆరుతో కూడా భాగించబడదు ఇంక మూడుకి డిజిటల్ రూట్ కనుక్కుందాం నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు పదహైదు ఇరవై ఇరవై ఐదు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ని టూ ప్లస్ ఫైవ్ చేసామంటే సెవెన్ వస్తుంది సో డిజిటల్ రూట్ అనేది సిక్స్ కానీ త్రీ సిక్స్ నైన్ వస్తేనే త్రీ టూ డివిజిబుల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ సెవెన్ వచ్చింది కాబట్టి దీంతో డివిజిబుల్ కాదు